Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, Özdemir Berova, Sayın Vekilimiz bizimle. Onunla gündemi e, takip edeceğiz. Gündem yoğun biliyorsunuz. E, Sayın Erdoğan burada olacak. E, birkaç birkaç önemli haberler var dediler Erdoğan'ın buraya gelmesiyle. E, elbette bunu Özdemir Berova bilmezse kim bilecek diye düşündüm. Ve Sayın Berova kabul etti. Geldi yani bugün. Bakalım nasıl? Biraz baskı yapıyoruz değil mi? <gülüyor> Özdemir Bey bu konuda. <gülüyor> evet. E, buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek e, sohbetimize başlayalım. E, günaydınlar. Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen herkese de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Gayet zinde görüyorum sizi. Bu e, köy köy dolaşmalar galiba bütün e, UVP'yi tek yumruk haline. Yani gazeteyi gördüm orada ama... Hakikaten böyle hep beraber dolaşıyorsunuz, köy köy geziyorsunuz. Bayağı asılıyorsunuz yani bu seçimlere. Evet, tabii yani Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en büyük, en güçlü, en köklü partisi. Dolayısıyla örgütsel yapısı da en güçlü olan parti. Değil mi? Ee, bu vesileyle bu ara e, seçimle dolayısıyla da e, tüm ada çapında seçim çalışmalarımız devam etmekte. E, tabii hedefimiz belli, net. E, ayın 25'inde 25. vekilimiz Sayın Ali Başman ile birlikte e, parlamentoda e, grubumuza güç katmayı planlıyoruz. Ve bundan sonra tabii ki e, bir sonraki parlamento için e, seçim tarihi de 2027 yılı olacak. Dolayısıyla 3 yıllık bir süre içerisinde e, icraatları geliştirebilme, bu ülkeye katkı sağlayabilme e, adına bir vakit olacak, istikrarlı bir e, vakit olacak. 2022 seçimlerinden hemen e, akabinde kurulan üçlü e, koalisyon hükümeti, e, Sayın Başbakan Üstel tarafından kurulan e, hükümet e, bir yılını biliyorsun Mayıs ayı içerisinde evet. tamamladı. E, tabii bu süre içerisinde hem hükümet çalışmaları hem parlamento çalışmaları oldukça yoğun e, geçti. Ve yüzün üzerinde yasayı e, bir yıl içerisinde meclisten geçirebilme e, olanağına kavuştuk. Yüz tane yasa. Yüz tane yasa. Vay tabii canına. ki e, bunun e, esas e, sebeplerinden bir tanesi istikrarlı bir hükümet yapısı e, parlamentoda etkin bir çoğunluk ortaklarımızla e, birlikte ve hükümet çalışmaları, parlamento çalışmaları tüm e, süratiyle hmm. devam etmekte. Tabii şimdi bir seçim periyodu içerisine girdik. Biliyorsun anayasamızda Temmuz ayı itibariyle genel kurulun 3 ay süre ile e, tatil olması e, hmm. konusunda bir anayasalda hükmümüz var. Ama geçtiğimiz yılda aynısı oldu. Bu e, yaz ayları boyunca komitelerimiz yasa öğretmeye devam etti. Bu yılda aynı e, şek ve aşk içerisinde e, bu ülkeye ihtiyaç duyulan yasaları yine bu yaz ayları içerisinde e, görüşmeye devam edeceğiz. Tabii ki hükümetimiz de icraatlarına devam edecek. E, tabii dünyada Yaşanan sıkıntılar, yaşanan ekonomik e, sıkıntılar ki bunların e, başında biliyorsun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu bir dünya oluşmuştu. E, daha sonra e, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte tek kutuplu bir e, dünyadan bahsediliyordu. E, geçen günde Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı çok önemli bir açıklamada bulundu ve artık e, tek kutuplu bir dünyadan bahsedemeyeceğimizi, ikiden fazla kutuplu bir dünyaya doğru bir yöneliş olacağını e, hmm. ifade etti. E, tabii bu siyasi yeniden e, reorganizasyonlar, ülkelerin e, 
güçlenmesi veya zayıflaması e, konusu aynı zamanda ekonomiyi ciddi anlamda e, etkilemekte. E, Anavatan Türkiye geçtiğimiz hafta içerisinde e, hafta için içerisinde seçimini yaptı ve bir beş yılda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam kararı aldı e, Türkiye'miz e, ve bunun akabinde yeni bir ekip sıfırdan bir ekip oluşturdu Sayın e, Cumhurbaşkanı. E, Tabi Türkiye'de ekonomik anlamda e, ciddi çalışmalar e, yapacak. Bu vesile ile tabii ki ülkemizdeki en önemli sıkıntılar önümüzdeki dönem içerisinde e, hayat pahalılığı ve hayat pahalılığının getirdiği etki olacak. Tabi e, Bunları en minimalize sürede halkımızın refahını en az etkileyecek sürede bu dünyadaki e, gelişmeleri de izleyerek e, burada bir hizmet verme durumumuz olacak. Tabii. Tabii bu hizmeti verirken e, Anavatan Türkiye'nin de desteği çok önemli ve bu vesileyle de bugün e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan e, ilk yüz dışı gezisini tabii ki geleneklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, gerçekleştiriyor. Ve tabi burada vereceği mesajlar e, gerçekten çok önemli. E, Zaten buraya ilk gelmesi bile mesaj. Zaten evet, anladığım ilk kadarıyla. İlk gelmesi mesaj. Çok önemli bir e, mesaj. Aynı zamanda e, Orta Doğu bölgesinde e, adamızın e, içerisinde olduğu Doğu Akdeniz e, bölgesinde de e, jeopolitik gelişmeler e, devam etmekte. E, demin de ifade ettiğim gibi artık tek kutuplu dünyadan ikiden fazla kutuplu dünyaya dönüş e, sinyalini zaten Amerika Birleşik Devletleri vermiş durumdaydı. İkinci, yani ikinci kutubun e, detayını e, belirgin miydi? Yani, yani şöyle bu hala daha ettim. Sovyetler Birliği zamanında yani, olduğu gibi Rusya mı diyor yoksa Rusya ve tabii ki Çin hmm. Çin'in de e, ciddi anlamda bir yükselişi e, söz konusu tabii bu kutupların e, arasına bölgesel güçler de yerleştiriliyor yerleştiriliyor e, Türkiye'mizde coğrafyasında önemli bir bölgesel evet. güç. E, bu vesileyle tabii ki önümüzdeki e, süreç sıcak günler var. Sıcak günler tabii, var. Tabii tabii tabii. Yani Çin'in gelişmesini zaten göz ardı edemeyiz. Zaten en büyük kutup o olacak. Hatta e, 2050'de birinci ülke olacak dünyada çok net olarak. Zaten 2030'larda bunu zaten başarıyor durumuna geçecek. 2050'de net olarak geçecek. E, bugün finansı veren bütün dünya hemen hemen Çin. Ee, hele evet. Amerika'daki borçları. Yani bugün Amerika'nın e, hani senetleriz ya e, tahvillerini, senetlerini bana geri ver, öde bunları dese Amerikan ekonomisi bunu karşılayamaz. Tabii bunu yaptıktan sonra Çin de bir işe yaramaz. Şey Kime satacak evet. e, malını, mülkünü? Dengeler mevzu bahis. Fakat bir, çok büyük gelişim, olacağı ortada. Gelişim tabii enerji arzını artırıyor. Enerjide alternatif yolların tabii. arayışı e, olacak. Yine hızlı bir döneme geç, geçeceğiz. Zaten Tabii. son yüzyıla baktığımız zaman şunu görüyoruz açıkçası. E, her şey o kadar hızla gelişiyor ve değişiyor ki e, biz normal insan hayatımız içerisinde bile bunları takip etmekte zorlanıyoruz artık. Tabii. Her şey değişiyor. E, yani özellikle sanki çok şey e, hızlanıyor, değişiyor. E, doğa da çok hızlanıyor, değişiyor. Ben e, bu bir, bir insan hayatının içerisinde bir pandemi göreceğimiz ne bileyim işte sel sularının aldığı işte e, hava şartlarının çok değişik olduğu acayip bir değişim o da hızlandı çünkü yani politik hayatımız hızlandı insan yaşamında herhalde insanoğlu doğayı takip ediyor böyle beraber bir hızlanma içerisindeyiz. Biraz doğanın önüne geçti. Geçtik insanın, biz tabii. İnsanın gelişimi tabii. öyle e, görüyorum açıkçası. Tabii hiçbir şey duran değil. Dünyamız da e, durağan değil, güneşimiz durağan değil, galaksimiz durağan değil. Sürekli bir hareket, sürekli bir dönme evet. halindeyiz. E, tabii bunun bağlı olarak 
bizim insan olarak yaptığımız e, etkiler de var e, dünyamızın üzerine. E, ve bu alanda hem teknolojimiz gelişiyor hem de dünya buna bağlı olarak doğal süreçlerini evet. e, zaman zaman kaybediyor. E, geçtiğimiz ay içerisinde bir e, televizyon e, programı izlemiştim ve organik çeşitlilikten hmm. e, bahsediyordu. Ve buna baktığımız zaman e, organik değişiklikler açısından e, pek çok türün artık dünyadan kaybolduğunu e, söylediler, Tabii. ifade ettiler. Ve geçmişte bir değerlendirme yaptıkları zaman dünyanın belli başlı çöküş anları var. İşte bu çöküş anlarından bir tanesi dinozorların o kaybedildiği meteorun Hı. dünyaya çarptığı an. Akabinde gelişen yüzyıllar sonra buzul çağı. Ve bu vesileyle de yaklaşık bir 200 yılla 1 milyon yıl e, arasında yine büyük bir değişim e, bekleniyor açıkçası. İşte bu doğal döngü içerisindeki bu değişimlere de ayak u, uydurarak e, yaşamak zorunda olan hmm. insan oluyoruz. Evet. Tabii bunlar uzun vadeli şeyler. Biz önümüze bakacağız, ülkemize bakacağız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize bakacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için e, en önemli olgulardan bir tanesi yakın e, zamanlarda e, Türk Devletleri e, toplumuna esasında hmm. katılımdı. Bu süreci hızlatmamız e, gerekiyor. E, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda da mesajlar verecektir bugün diye e, düşünüyorum. İşte birkaç bomba verecek, patlatacak diye yani, duyumlar alıyoruz. Yani ee, önemli mesajlar verecek. Evet. Önemli mesajlar verecek. Ama sen, bu şeyle değil. Yani Kıbrıs'tan yani KKTC tanınmalıdır mesajları. Bana şey gelir. E, tamam bu bir istektir, bir arzudur. Bunun e, beyanı çok bir şey değiştirmez. Benim e, aldığım duyulara göre bayağı insanları sürpriz, şoka edecek sonra vay be bunu da mı yaptık gibisinden durumlara geleceğiz bu ziyaretinde. Açalım onu. İlk önce gelip Cumhurbaşkanı ziyaret edecek. Programı o anladığım kadarıyla. Sonra Cumhurbaşkanlığından çıkıp Başbakanlığa mı gidecek ve Bakanlar Kurulu'yla mı toplanacak? Vallahi tabii tam net programı ben şu anda tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişi ve gidiş programları e, belli başlı güvenlik sebepleriyle de çok şey e, tabii, yapılmıyor, verilmiyor, yani. açıklanmıyor. E, ama tabii ki Sayın e, Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı'nın hmm. makamında e, ziyareti elbette ki söz konusu olacak. Onun akabinde nasıl bir e, program izleyecek onu da Bildiğimiz saat böyle iki buçuk sularında da ortak bir açıklama evet. yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı 12 civarlarında adamızda olacak. Tabii biz de karşılamaya gideceğiz. Gidiyorsunuz. Halkımız da tabii ki orada olacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Anavatan Türkiye'nin liderini coşkuyla karşılayacağız. Enteresan yani ben... Yani bu, bu coşkuyu e, çok enteresan buluyorum. Yani kaçıncı seçimidir? Artık diyorsun ki alıştık yani Sayın Erdoğan 21 senedir orada. Gelir gider işini yapar falan. O değil böyle yeni bir coşku, yeni bir heyecan. Bütün Türkiye'de de bu kendisini gösterdi ve e, çoğu yerde de bunlar organize değil. Bazen şüphe duyarsınız organize midir diye. Organize değil insanların hakikaten bir e, coşkulu bir sevgisi var Erdoğan'a evet, karşı. Var tabi bunda seçimde belli. Belli de oldu. Yani belli tabii. de oldu. 21 sene yıpranmayan bir yani, <gülüyor> siyasetçi. Türkiye siyaset şey. tarihinde en önemli figürlerden bir tanesi tabii, Sayın tabii. Erdoğan. Ee, bu vesileyle tabii ki bizim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için esas olan asıl olan Anavatan Türkiye'dir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Elbette, ve tabii. bunun 20 yıldır e, liderliğini yapan, önümüzdeki 5 yıl daha liderliğini e, yapmaya devam edecek Sayın Erdoğan da elbette ki e, önemlidir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının en temel ögelerinden bir tanesi de anavatan Türkiye'nin güçlü yapısıdır. Ve önümüzdeki süreç içerisinde... Güçlü yapısı derken yani... Bölgesel bir güç. Bölgesel bir güç bölgesel olarak görüşümüz. Ve bu gücün de artarak devam edeceğini Hı. de e, görebiliyoruz. E, geçtiğimiz süreç içerisinden bugüne kadar baktığımız sürede e, diş dünyayla yapılan e, temaslarda e, Türkiye'nin gücünün yükseldiği evrelerde bizim de bu diş dünyayla temas etme durumumuz o vesileyle artıyor. E, bu gerçekten çok önemli bir e, olgu. E, elbette ki önümüzdeki 6 ay, 1 yıl, 2 yıl e, belki ekonominin daha çok hmm. ön planda e, olacağı bir e, gündemi dolduracağı bir süreç e, yaşayacağız. Ama tabii ki Kıbrıs meselesi Kıbrıs sorununda tabii, önemli tabii. E, konular. Ama dediğim gibi oraya çok göbekten bağlı olduğumuz için hepimiz hakikaten problem. E, biliyorsunuz e, Maliye'nin başına şimdi Sayın Şimşek e, geçti <gülüyor> orada. Sayın Şimşek gayet modern e, bir e, ekonomik anlayışı var e, ve bunu uygulamasında da e, benim bildiğim daha önceki demeçlerden okuduklarımdan zaten bu normalleşme sürecine geçeceği için ve dünya standartlarında bir enflasyon mücadelesi vereceğini e, bilerek e, ve bunun iznini alarak oraya geldiği e, biliniyor. E, burada başarılı olma süresini, çünkü başarılı olacak bir şekilde Türkiye, çünkü Türkiye'nin üretim ülkesidir. Türkiye'nin her zaman için başarma yetisi vardır. Mesela Avrupa'da ya da Amerika'da kimse Türkiye'nin borcunu ödeyemez diye bir algısı yok. Türkiye borcunu öder. Arjantinler işte şunlar Yunanistan ödeyememiştir. Ama Türkiye her zaman borcunu öder bir şekilde. Orada bir sorunları yok. Ama normalleşme sürecinin böyle ne kadar süreceği hakkında yani bu nasıl zor önlemler alınacağını biliyor musunuz? Çünkü ya gelirini artıracak Türkiye ya borç para bulacak Türkiye ya da korkunç bir tasarrufa gidecek Türkiye. Yani yapılacaklar da belli. Ve yani faizler de yukarı. Şöyle ifade etmek gerekir. E, Tabi öncelikle inanmak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Hı hı. Ve siz tabii ekonominin içerisinde e, daha çok bulunan bir kişi e, olarak şunu da evet, olarak, hayatımızı verdik. <gülüyor> e, biliyorsunuz ki yani bu ekonomik anlamdaki gelişmelerin en önemli olgularından bir tanesi de ekonomik ekibin verdiği bir güven. E, evet, e, tabii. E, bu bağlamda tabii baktığımız zaman e, 2000'li yılların e, başında Yine Türkiye ciddi bir ekonomik sıkıntı süreci yaşayan bir e, süreçte idi. Ve akabinde o dönemin hükümetleri ve hemen akabinde gelen e, AK Parti iktidarı yani Sayın Erdoğan'ın o dönem başbakan olduğu e, hükümetler hmm. e, ciddi bir ekonomik politikada yürüttüler e, günün sonunda. Ben oraya doğru yani o çalışma durumuna ve o e, motivasyon durumuna tekrardan Türkiye'nin e, geleceğini düşünüyorum e, açıkçası ve baktığımız zaman orada da 3 ile 5 yıl e, arasında ciddi bir ivme e, hmm. kazandı e, Türkiye'nin e, o günkü e, ekonomik e, olguları e, fakat baktığımız zaman şimdi üretim açısından 2000'li yılların çok çok ötesinde e, bir Türkiye var. Tabii. Ve buna bağlı olarak son e, yayınlanan bir analizde 100 Türk e, firmasının e, önde gelen firmanın e, ekonomik büyüme portföyü e, ortaya e, kondu ve e, yaklaşık yüzde onlar e, civarında bir gelişim e, gösterdiği ve bu da Avrupa'daki o manada e, gelişim gösteren e, olguların oldukça ötesinde olduğu Tabii. ifade edildi. Yani üretme kapasitesi olan bir e, anavatan var. Tabii bu üretim e, kapasitesini de 
diğer alanlarda bir başarıya doğru evrilecektir. Bizim için bu ne için e, ne, çok önemli? E, çünkü oradaki e, başarının yansımaları ülkemize de e, doğru, aksedecektir. Tabii, tabii. E, bugün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, hasar kontrolü yapabiliyoruz e, sadece. E, bunun artırılabilmesi için, bunun daha e, geliştirilebilmesi için e, Türkiye'nin bacakları üzerinde ciddi anlamda ekonomik olarak oturduğu sürece ihtiyacımız var. E, bunun akabinde de ülkemizin tabii ki refah için gerekli adımlar atmaktan çekinilmeyecektir. Fakat bugüne e, bakacak e, olursak işte bu dövizde e, yaşanan e, yükseliş, hayat pahalılığında e, gelen e, gider artışları e, halkımız açısından, vatandaş açısından hmm. baktığımız kadar e, baktığımız e, süreçte bu konularda önlemler almak e, durumundayız. Hükümet de bu konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Nasıl e, bir önlem e, olacak? Tabii bu da e, önemli. Ee, bazı temel e, ihtiyaç, temel gıda maddelerinde işte kademenin sıfırlanması hmm. e, gündemde. Onun çalışmalarını e, yapıyor e, hükümetimiz. E, özellikle gençlerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi barınma e, konuları. Bununla ilgili hem sosyal konut e, yapma projelerinin hazırlıkları var. Hem de e, kırsal kesim e, arazilerinin e, gençlerimize verilmesiyle bu barınma sorununun önüne geçilebilmesi için hmm. e, çalışmalar var. E, düşük faizli krediler e, verebilmek e, adına çalışmalarımız var. E, elbette ki bu da önümüzdeki haftalar ve aylar içinde e, yeniden bir e, oturmuş tabloya dönecek. Ve evet, bu, şu anda çünkü insanlar bilmiyor bile nereye başvuracak. Evet. Gelecek yani. evet Belli evet. değil şu anda. Evet. İşte 25 Haziran e, seçimlerinden hemen akabinde e, daha güçlü bir Ulusal Birlik Partisi ve daha güçlü bir hükümet e, yapısıyla birlikte e, ortaklarımızla da oturup e, yeniden bir konuşmak e, yani bu ekonomi hmm. alanında yapılacak e, konuları. E, elbette ki öyle çetefilli bir soru sorayım orada. E, diyelim ki e, bu, buradaki milletvekilliği aldığınız başman bir vekil olarak daha atandı. E, yepyeni bir milyon isterlerinlik bir e, vekil elde ettiniz ve 25'e yükseldiniz. Burada e, bazı şom ağızlılarının söylediği gibi hemen hükümette bir değişiklik e, ya da e, işte hani paylaşılır ya kooperatifler bende işte kalkınma sende spor şusu bende yani tekrardan bir e, al vere gidilir mi eğer vekil sayınız artarsa yani şöyle söyleyeyim e, tabi bir hükümet programı hmm. oluşturuldu ve bu hükümet e, programı e, çerçevesi içerisinde e, yapılacak olan işler ve yapılacak olan e, icraatlar takvimlendirildi. Ee, Sayın Başbakan'ın ifadesiyle bu süreç bu şekilde devam ettiği e, sürece e, elbette ki ülkenin gelişimi adına bu üçlü koalisyon hükümeti devam edecek. Öyle e, gözüküyor. E, tabii arada sıkıntılar olur mu olmaz mı onu zaman e, gösterecek. E, Ulusal Birlik Partisi'nin 25 e, vekile e, ulaşması e, 2027 yılına kadar 3 yıllık bir e, süreyi istikrarlı bir şekilde icraat yapılabilecek olan bir süre için e, garanti edebilecek bir evet. e, durum. Esas e, önemi o e, bizim açımızdan. E, tabii milletvekili sayımızın da 25 olmasıyla birlikte ekibimiz de kuvvetlenecek e, doğal olarak parlamentonun içerisinde ve parlamento çalışmalarını daha etkin, daha hızlı yapabilecek olanaklar e, söz konusu e, olur. E, tabii hükümet içerisinde değişiklik olur mu olmaz mı? Ben açıkçası üçlü koalisyon hükümetimizin Önümüzdeki süre içerisinde hmm. eğer 
fiili bir şekilde etkin çalışmaya devam edebiliyorsa devam edeceği kanaatindeyim. Evet, evet. Yani şu anda iyi çalışıyor zaten. Evet. Ee, ortaklardan bir tanesinde ses daha çıkar ama herkes bu çok ince durumun farkındadır diye düşünüyorum zaten. Yani en ufak değişiklik bir çıkmaza da sokabilir hükümeti. Ee, çalışan bir sisteme de aslında dokunmamak yani, gerekir. Ortada, 100 tane yasa geçirmişsiniz. Yani, ortada tabii ki e, veriler var. Çalışma programı var. Bu programa uyulduğu sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii. tabii tah tahmin ederim. Peki e, bu hükümetin hala daha bir önerisi bir öneriye kulak tıkıyor. O da muhalefetin, hep muhalefet iyi şeyler düşünür ya, yapılması gerekenleri böyle devamlı size söylüyor. Bunlardan bir tanesi de diyor ki eğer maaşları dövize endekslersek herkes çok rahat edecek. Ve diyorlar ki yani zaten her şey dövize endeksli. Bugün ne alacaksanız alın, her şey dövize endekslidir. Dolayısıyla zaten mal içeriye girerken her şey döviz endeksidir, gümrüğüdür, şudur budur. Yani döviz endeksli bir para giriyor içeri, döviz endeksi de bir para verelim işçiye. Dolayısıyla hiçbir kayba uğramadan e, belki de bunu al gülüm ver gülüm yaparak insanların hayatında bir istikrar getirebilirsiniz. Döviz endeksli maaşlarla. Bunu hala daha kafa yoruyor musunuz buna yoksa bu iş artık kapandı bitti? Yani buna... Kafa yormuyoruz. Onu hmm. açıklık yüreklilikle ifade etmek isterim. Ve şunu da söylemek isterim. Elbette ki yani bu kendilerince mukommel olan e, projeyi neden dörtlü hükümet sürecince hmm. hayata geçirmediler? E, bir yıl bu ülkenin başında kaldılar. Doğru. Ve bunu yapabilmenin elbette ki yetkileri de vardı ellerinde. Ben neden yapamadıklarını söyleyeyim. Çünkü akla ziyan bir e, düşünce bu düşünce. E, elbette ki insanlara şunu ifade ederek insanların gönlünü okşayabilirsin. Hayali olarak, gerçeklikten e, uzak olarak. E, maaşınız doluz olacak, refah kavuşacaksınız gibisinden e, bir e, olguyla insanların gönlünü ekonomik realitelerden uzak olarak hmm. e, okşayabilirsiniz. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu konu daha önce de e, gündeme e, geldi. İşte 2022 e, seçimleri öncesinde ana konularından bir tanesi de e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu konuydu e, biliyorsunuz. Hmm. Ve bu vesileyle bu konuyu tartıştıra tartıştıra ki o zaman bununla ilgili olarak neden olamayacağı konusunda uzmanlar dahil e, herkes e, bu konuyla ilgili bir şeyler de söylediler. Ve bununla seçime e, girdiler. Yine açık ara ikinci parti olarak seçimden çıktılar. Demek evet. ki halkı da çok inandırıcı evet. olarak inandıramıyorlar evet. özellikle bu konuda. Bir kısmı da bayağı heyecanlı e, o anlamda da. Peki şey var bu e, fakirlik açısından tekrardan e, Sayın e, Üstel bazı kadebeleri sıfıra indirecek refah açısından. E, bu esnafa ve diğer işletmelere e, işte Mali Ekonomik Protokolü de bu arada imzalandı Türkiye Cumhuriyeti. Aa, şahane, e, şahane. Yani bu ee, baktığınızda 1.2 milyon yani, Evet. Ee, ilk defa ev alacak olan insanlar ve hatta evlerini hasarlıysa ya da depreme dayanıklı değilse onarmak için alabilecekleri bir para. Yani biz baktığımızda bu böyle işte 50 bin sterlin gibi bir şey. Ee, hiç de değil. Yani evet. bunu evet. muhalefet suçladı dedi ki 50 bin sterline alınır mı ev? Bir. Ee, bu 10 yani, seneliğine bunun ödemesi o kadar yüksek ki yani 25 bin TL bunu nasıl öder insan asgari ücretle geçinirse gibisinden. Yani öyle bir sorunlar da çıkıyor. Yani, yani şöyle söyleyeyim tabii o 1 milyon 200 bin TL meselesi 1 milyon 200 bin TL olmak durumunda değil. Üst evet. tabana 1 milyon 200 bin TL. Geçtiğimiz gün bir doktor arkadaşımla konuşuyordum. O tabii bir miktar bütçe yapmış kendisine. Hmm. Ama ev alabilme konusunda 
o bütçeyle evi yeni kendisine bir ev alabilmesi mümkün değil. E, tabii daha başka bir evi yok. Eşi de e, çalışmıyor. Hmm. E, bu vesileyle mesela bu olanak sağlandığında o ve onun gibi olan kişiler ev, hmm. ev sahibi olabilecekler. Tabii ki alınacak olan o paranın ödeme şekliyle ilgili olarak da dediğim gibi yani 1 milyon 200 bin TL almak durumunda değilsiniz. Herkes kendi bütçesine göre kendi evet, oturacağı şey mekana göre bir plan yapabilir. Ve bu bir nefes olacak. Bu ciddi anlamda Hı. bir destek e, olacak. E şimdi şunu da söyleyeyim. Yani e, yaklaşık işte artık e, Devlet İstatistik Kurumu e, açıklayacaktır ama beklentiler örneğin %25 civarında bir hayat pahalılığı e, geleceği. Bu da tabii evet. ki maaşlara asgari ücrete yansıyacak bir e, olan evet. olacak. Tabii. Ve 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl içerisinde baktığımız e, zaman e, elbette ki Türkiye'deki enflasyonun düşüşüyle e, birlikte ülkemizde de enflasyonda e, bir düşüş, düşüş olacak ama şu da bir realite ki yani bu 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, 1 yılda olmayacak. Yani belli bir evet, süre evet. belli bir süre e, ihtiyaç olacak. İşte o süreç içerisinde de e, bu taksitler sabit taksit olduğu için e, gerçekten çok avantajlı olacak. Ve ben inanıyorum ki işte bu 1 milyon 200 bin TL'lik kredi için yaklaşık 300 milyon TL'lik bir ee, şey ayrıldı e, kaynak Fon ayrıldı fon ayrıldı şeyde o bile yetmeyecektir diye e, düşünüyorum e, Tabii Türkiye şey. tü, Türkiye ile de ekstradan tekrardan e, bu konunun geliştirilmesi buraya aktarılacak olan e, o kaynağın meplan artırılması tabii, konusunda tabii. çalışmalar yapmamız gerekecek yani tabii. ciddi çalışmamız gereken bir sürece giriyoruz. Tabii biraz da %12 faizde. Ama e, tabii önce olur. seçim 25'inde 25. vekil Sayın Ali Başman'la birlikte güçlü bir UVP, güçlü bir parlamento yapması evet. ve güçlü bir hükümet. Tabii. Yani bunu bütün vekiller de söylüyor. Sayın Ünal Üstel de söyledi. E, sandığa gitmemezlik etmeyin. Dargınlıkları bir tarafa bırakın ve mühim olan hep beraber hareket etmemiz. Kesinlikle. Şu anda da zaten büyük problem odur şeyde bütün partilerde. Evet. Böyle bir, bir, bir, bir dargınlık, bir çekememezlik var. Böyle. Kimse yeteri kadar olgun değil. Yani niçin ben değilim? Yani niçin o da ben değilim? Ee, i̇nsanlar böyle bir kısa e, döngüye girerler ama ondan sonra çıkarlar oradan. Evet. Ve inşallah daha iyi çarpışırlar bu konuda. Kesin böyle olacağına inanıyoruz evet. biz de. Tabi esas zorluklarımızdan bir tanesi ilk kez bir böyle bir deneyim yaşıyoruz. İlk kez bir vekil e, arkadaşımızı seçtirebilme adına tüm ada çapında bir e, seferberlik, seferberlik bir çalışma içerisinde e, girdik. Çünkü genel evet. seçimlerde biliyorsunuz 50 vekil adayı e, bütün adayı yani tırnak içinde söyleyeyim Hallat Pamuğu gibi ee, kazırdık. Ee, şimdi siyasette en önemli olgulardan bir tanesi de insanlar sesinizi duymak istiyor. Elinizi e, sıkmak istiyor. Tabii, tabii. Ulaşmam e, gerekiyor insanlara. E, en yakında en ağır partiliniz bile eğer bu süreç içerisinde bir telefon açamazsanız, bir elini sıkamazsanız ee, bir kendisiyle bir merhaba diyemezsiniz evet. darılabiliyor. Evet. Ee, bu insanın doğasında olan e, bir olgu. İşte bütün evet. bunları aşabilmek için de hmm. e, çalışmaya çalışıyoruz. Başarılı. Tabii e, dediğim gibi yani bu seçmenimize, tamamımıza, Ulusal Birlik Partili sempatizanlara ulaşabildiğimiz sürece elbette ki bu seçimi yine e, alacağız. Bu seçimi e, alıp parlamentodaki sayımızı 25'e ulaştıracağız. Bravo. Yani muhalefette hep bunun aynısını söylüyor. Biz de diyor e, bu vekilliği alacağız ve bizim olacak diyorlar. Yani, Bakalım nasıl çıkacak şöyle bu Şöyle söyleyeyim iş. Haluk Bey. 2013 yılında parlamentoya girdim milletvekili olarak. E, bunun akabinde 2018 yılında 
bir hmm. e, erken genel seçimi yaşadık. Akabinde 2022 yılında bir erken genel seçim hmm. yaşadık. Ve bu seçimlere girerken muhalefetin bu şekildeki söylemlerine, işte ülke bitti battı, <gülüyor> e, bu iktidar gidecek söylemlerine e, kulağımızda çok aşinayız. Parlamentoda bunu e, çok duyuyoruz. E, hızlı bir şekilde kuvvetli bir ses tonu ile artık gideceksiniz söylemlerini çok duymuş bir e, evet. politikacıyım. <gülüyor> Ve bu bağlamda da bu seçimi biz kazanacağız, bu seçimi biz kazanacağız diye evet, ortaya kasım, çıkıyorlar. Evet. Ama günün sonunda halkımız onlara gerekli cevabı veriyor. Bu seçimde de vereceğine en ufak bir şüphem evet. yok. Biraz da bütün e, UVP'ye oy verenler giderlerse sandığa yani kesin. Yani UVP isterse kimse kazanmaz zaten. Öyle bir avantajı Aynen var. Aynen işte onun için e, hep şöyle der büyüklerimiz. Ulusal Birlik Partisi dizel bir motor gibidir. E, böyle çalışmaya yavaş başlar ama gücü aldıktan gitti sonra gider. gitti mi gider. E, onu tekrardan yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. <gülüyor> İnşallah yani yani mut, mutlu edecek bizi. Son İnşallah zamanlarda ya. gaz problemimiz varmış. E, gaz tüp yok. E, kimseler bulamıyor. Yani bu evdeki gaz tüplerdir, e, sanayicidir, işte kaynak yapan adamdır. Yani gaz tüpü yok hiçbir yerde. Bu nasıl bir ilgisizliktir diyebilirim. Yani, yani tabii ben de yeni duydum. Dün e, itibariyle duydum. E, Ekonomi Bakanımıza, Enerji Bakanımıza bu konuyu ben de bugün arayacaktım ama programa geldik. O yüzden çıkınca e, evet. arayacağım. E, elbette ki bu eksikliğin süratle giderilmesi e, gerekiyor. E, tabii sıkıntı nedir? Esas sıkıntıyı bakmak lazım. Yani Süper işlemeciler gemilerden, gemilerden yani gelmediler. Süper işlemeciler ihmal. Yani. İhmal olabilir. Yani. Yani kısa sürede aktarılır. Zaman zaman böyle sıkıntılar çıkar. İşte gemiyi bulmak şu bu bir de o problem oluyor. Evet. Şimdi hakikaten gemicilik yok. Bizim fül oilimizde zaten hem yasaklanacak hem o tip gemileri evet. bulmak zor. Zorlaşacak. Ee, zorlaşacak. Ama tabii LPG gemileri için çok sıkıntı olmaz. Yani LPG önümüzdeki evet. süreç içerisinde evet. e, yani kullanılacak önemli bir e, materyal olmaya devam edecek. E, ama Hidrokarbon ürünleri, özellikle işte petrol, mazot vesaire gibi ürünler 2028 yılından sonra yasaklanmaya başlayacak. Özellikle fuel oil konusu. Bu enerji konusu da önümüzdeki günlerin üzerinde ciddi çalışılacağı Hı. konulardan bir tanesi olacak. Hükümet de bu konuyla ilgili çalışıyor. Meclisten de bu konuyla ilgili bir yasa geçirdik biliyorsun. Ee, geçtiğimiz aylar içerisinde ve hükümete alternatif e, koşulları arama için elini e, güçlendirdik. Bu, bu bağlamda e, çalışmalar e, elbette ki e, devam edecek. E, ama yani bu LPG'nin şu andaki sorununu hmm. geçici bir şey olarak e, düşünüyorum. Yani geçmişte santralımlarımıza getirilecek olan fuel oil'de de bu sıkıntılar e, söz konusuydu. Evet. Ama burada da imdadımıza yine anavatan Türkiye yetişti. Ve şu anda e, santrallerimiz için gerekli olarak e, gerekli olan fuel oil'i sadece biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak satın alıyoruz fuel oil'i. E, tüm e, taşımasını, tüm navlun e, işlemlerini anavatan, anavatan, Türk, anavatan Türkiye diyor. Ve ha. bu da ee, oldukça yüklü bir e, meblağ e, e, tabii, esasında. Tabii, tabii. Ee, ve tabii hem meblağı ödeyerek e, bizi maddi açıdan destekledikleri gibi e, hmm. bu geliş gidiş süreçlerinde e, ciddi anlamda e, sıkıntılar yaşamıyoruz artık. E, ve geçen gün Sayın Başbakan'ın bir e, konuşmasını da dinlemiştim. E, ciddi anlamda bir rezervde oluştu artık evet. teknolojik elektrik santralinin fuel oil e, rezervleri e, açısından. Yani durursa petrolden olmayacak durması. Evet. evet. O yüzden e, yani bu konularda da ciddi çalışma içinde hükümet. Hı -hı. Ama bu muhtemelen dediğim gibi geçici bir şey. Zaten e, Adaya LPG'ye getiren iki büyük şirket var. E, yanlış e, hatırlamıyorsam. 
e, orada bir takım sıkıntılar olmuştur. Aşılır diye düşünüyorum. Tabii, kısa tabii. Ya, i̇nşallah aşılır da yani e, e, sorun olmaz e, bizim için. E, Erdoğan'ın biz, bizde bizde olan etkisi e, işte ya hoştur ya boştur gibi şey sıralayabilirim orada. Yani kim insan e, ne olacak? Ama kim insan da Erdoğan bizim için çok önemlidir e, fikrine sahiptir burada. E, bizi sonuçta çünkü ilk başta tanınmadan bahsettik, onun deklarasyonundan bahsettik. Biz hazır mıyız böyle bir tanınmaya? Yani istiyoruz da böyle e, sanki tanınmaya ne şekilde hazırız? Kim tanıyacak? Hangi ülkeler? Yani küçük e, Türkçe konuşan ülkeler bizi tanırsa ne olacak? Onların alacağı korkunç bir e, şey var, ceza var dünyada. Yani böyle buna katlanırlar mı? Hiç zannetmiyorum. Ama e böyle yani bir... tabii bu söylemlerde şöyle ifade edeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan e, çok güçlü bir lider profili çizen bir şahsiyet ve Türkiye'nin de yaklaşık e, 20 yıldan fazla bir süredir Türkiye'ye e, damga bulmuş olan e, bir lider. Yani hoşluk boşluk tanımlamasında tanımlanamaz. E, günün evet. sonunda e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ana vatan Türkiye elbette ki baki olandır, esas olandır. Ve bu ülkeyi de 20 yıldır yöneten Tabii, e, Sayın Cumhurbaşkanı bizim için çok değerlidir. E, ve bundan sonraki süreç içerisinde de önümüzdeki 5 yılda Türkiye'mizi yönetecek olan şahsiyettir. Tabii, tabii. Elbette ki baki. buna evet. bağlı olarak sevgimiz ve saygımız e, gerçekten Aynen. vardır. Ve yani ben kendi açımdan söyleyeyim bir siyasetçi olarak e, söyleyeyim. Yani bu kadar büyük bir başarılara imza atması imrendiriyor açıkçası Tabii, bir siyasetçi yok, yok olarak. Yok bir şeydir. Ve gerçekten çok büyük bir lider. Onu da ifade etmek e, isterim. E, bu bahsettiğiniz konular elbette ki var olan konulardır. Hı. Ama dünyanın da artık değişime girdiği işte iki kutuptan bir kutuba, bir kutuptan iki kutuba, üç kutuba doğru o evrildiği hmm. süreç içerisinde e, Sayın Erdoğan'ın elbette ki e, bunca yıldır yaptığı, söylediği en önemli sözlerden e, pek çok vardır. Hmm. Ama en çok önemsediğim sözlerinden bir tanesi de dünya beşten büyüktür. E, Evet, sözüdür evet, ve ifadesidir. Evet, evet. Ee, arkasına bakacak olursak e, gerçekten e, çok dolu bir e, cümledir. E, bu felsefesini felsefesi, felsefe açısından da bakacağımızda. O yüzden e, ülkelerin tarihlerinde on yıllar küçük yıllardır. Tabii. E, daha uzun Tabii. yıllara e, da ihtiyaç vardır. Önemli olan inanmaktır. İnanç içerisinde bir yola çıkmaktır. Bu yola çıkılmıştır. Elbette ki bunun e, hmm. sonunda da bir başarı ya ulaşılacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum açıkçası. Şahane, şahane. Yani biz de bekliyoruz. Yani bu, bu lider vasfını ben ilk 8 senesini hiç unutamam ne kadar başarılıydı. E, Sayın Erdoğan o zamandan beri Türk olduğumuzu söylerken gurur duyardık Avrupa'da. Evet. Herkes yanımıza oturmak isterdi. E, şimdiki gibi değil. Peki e, seçimler için büyük ara fark mı? Çünkü bu iki, iki, iki başlı yarış olacak gibi görünüyor burada. Ben diğer adayların çok şanslı olduğunu göremiyorum. Her zaman sürprizler olur. Seçim bambaşka bir şeydir. Hani top yuvarlaktır derler ya kimin gol atacağı belli olmaz. Ama aynen şeyde de öyledir. Tek kişilik bu belediye seçiminde kimin gol atacağı da belli olmaz bazen. E, dilerim her parti kendi adayı için e, orada e, bir destek alır herkesten. E, seçimdeki başarı oranı muhalefetin çok mu az sizce? Bu, bu böyle baş başa olacak bir başa baş mı? Yoksa artık e, e, çünkü tabanı en iyisi siz tanırsınız. Ve tabanda e, da... Esasında siz çok 
güzel bir şekilde özetlediniz. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin tabanı kalkıp da bir bütün olarak sandıklara e, gidecek olursa elbette ki buradan beklenti açık ara bir fark olur. E, ama tabii şimdi yaz ayları içerisinde yapacağımız olan bir e, seçim. Hmm. E, okulların tatil olduğu evrede yapılacak Doğru. olan bir e, seçim. E, bazı insanlarımızın e, Türkiye'de yaylalara e, gideceği bir e, süreç içerisinde yapılacak hmm. olan seçimde. bir korkusu o şu anda. E, yani bu bağlamda yani bu giden kesim Esasında YDP bunu korktuğunu ifade ediyor ama Hı. ana kitlesi Ulusal Birlik Partisi'nin e, tabii, kitlesi. Kitlesidir, tabii. E, o meyanda tabii değişik faktörler etki edecek. Hı. Ama bu seçim öyle bir seçim ki e, ikinci olan adaydan aldığınız bir e, artı oyda Hı. size seçimi kazanmayı, e, kazanmayı e, getiriyor. Ee, tabii tek kişilik bir seçim olması sebebiyle yani bu seçimi genel e, kapsam içerisinde işte fark yapılacak, farkın azalacağı bir seçim olarak değerlendirmemek gerekir kanaatindeyim. Ve bunun için bizim için tek bir hedefimiz vardır. Bu seçimi kazanmaktır. Evet. Ee, seçim kazanılır, olanlar teferruat olur. Çok doğru. Çok doğru. Daha fazla bu konuda o zaman soru sormayacağım. Hı. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben Zaman teşekkür Eta. ediyorum. Ee, bırakalım çünkü iş güç çok. Ee, evet. Bir parlamenter olarak e, evet. zamanını da bırakmak hedefine ulaştık. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür mersi. ediyorum. Evet Özdemir Berova'yı dinlediniz. Ee, en e, doğru bir şekilde düşündüklerini zaten söyleyen paylaşan bir milletvekilimiz. Evet e, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın.